Tuh kena ketemu Oh iya Duga, duga Hello everyone, I'm Shushmita. I'm a note to plug up another one. A conic shagotum. Ashakodi up another shabai, cook, cook, halachin, shusto achin. Arakon, we motomoti horite, dupur barotamoto baje. Achka made shilburite shes thin. Arkichukun and modi amra, fidejabo. Amadir ready, ragon jerud the shay. A ratabella cook kashiuche. But you are not a good person. 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 You are not a good আর এখন এখানে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ দিদা ব্যাঙের ছাতা নিয়ে এসে আমার হাতে দড়িয়ে দিল এই যে দেখুন কি সুন্দর দিদা জিনিসটা বানিয়েছে এটা কিন্তু আসলেই ব্যাঙের ছাতা ব্যাঙের ছাতাটাকে নিয়ে এসে নাকি রং টং করে শোপিসের মতো বানিয়ে দিয়েছে আগা গোড়াই দিদার ওই গাছ লাগানো গাছের পরিচর্যা করা এই সবে নেশা ছিল তবে রিটায়ারমেন্টের পরে সময়টাকে আরো ভালোমতো করে কাটানোর জন্য মাঝে সাজেই দিদা এত সুন্দর সুন্দর হাতের কাজ করে থাকে এইটা মাটি না এই যে এই যে ওই বসানোর জন্য মাটি মানে এই ভাবে হয়ে গিয়েছিল সে বসানোর জন্য বানিয়েছে সুন্দর ভাবলাম যে কাটা লেভেল করব দেখি যে কাটতে গিয়ে যদি ভেঙে যায় আর বললাম না দিদার গাছ লাগানোর প্রচুর নেশা রয়েছে তো সেই দিদার ছাদ বাগানের সবেদা গাছের এখন আমরা সবেদা ফল খাব আর জানেন এই গাছটা আমি যখন কলেজে পড়তাম তখন দিদাকে কলেজ থেকে ফেরার পথে ওই শিলিগুড়ির হসপিটাল মোড় রয়েছে সেখান থেকে নিয়ে এসে দিয়েছিলাম তখন তো গাছটা খুবই ছোট ছিল আর এখন টবের গাছে এত ফল হয় যে বাড়ির লোক নাকি খেয়ে শেষ করতে পারে না আর জানেন আজকে ভেবেছিলাম ওই মোটামুটি সকাল আটটা নটা নাগাতি শিলিগুড়ি থেকে বেরিয়ে যাব রায়গঞ্জ যাওয়ার উদ্দেশ্যে কিন্তু যে গাড়ি করে যাব সেই ড্রাইভার দাদা আসতে অনেকটাই দেরি করে ফেলেছে এখন মনে হয় না ওই দুপুর দুটো তিনটার আগে এখান থেকে বেরোতে পারবো তো অবশেষে গাড়ি চলে এসেছে নিচে দাঁড়িয়ে আছে আসলে গাড়িটা রায়গঞ্জ থেকে এসেছে তাই অনেকটা আসতে সময় লেগে গেল তার এখন চলুন বাড়ির বাকি লোকেরা দুপুরের খাওয়ার খেতে বসেছে আর যাদের খাওয়া হয়ে গেছে তাদের সাথে করে এখন সব যে আমাদের লাগেজপত্র রয়েছে সেগুলো এক এক করে ওপর থেকে নিচে নামিয়ে গাড়ির কাছে নিয়ে আসি এত লাগেজ হয়ে গেছে আমার মনে হয় এই সব লাগেজগুলো নামাতেও এখন মোটামুটি পনেরো থেকে কুড়ি মিনিটের মতো সময় চলে যাবে আরো বড় গাড়ি ছিল ব্যাস আজকের মতো সব থেকে জরুরি কাজ যেটা ছিল ব্যাগপত্র সব গুনে গুনে গাড়িতে ওঠানো হয়ে গিয়েছে আমাদের এত লাগেজ হয়ে গিয়েছে আর যতবার করে গুনে গুনে রাখছি যেন মনে হচ্ছে মানুষ ছাড়া পড়লে পড়ে যাক লাগেজপত্র যেন কিছুতেই ছাড়া না পড়ে আসলে কি হয়েছে মাদের সব ব্যাগপত্র আমাদের সাথে নিয়ে নিয়েছি তাহলে এখন চলুন ওপরে গিয়ে সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে আমরা বেরিয়ে পড়ব রায়গঞ্জ যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাবা হ্যাঁ ওপরে দেওয়া হয়েছে মাল এই হি আমরা চলে যাচ্ছি কিন্তু 
কত ছোট ছোট পোটলা দেখ বাবার জুতো এটা মনে করি বাবার জুতো বাবা মনে করবে পিছনে রেখে দে তোর ব্যাগটা পিছনে রেখে দে তাহলে ফ্লাইট থেকে তো আমাদের আগে না দু বছর পরে চোখের জলই দেখলাম না কিন্তু সেটাই তো আবার দেখা হবে সত্যটা ভালো মজা বিয়েতে ভালো খাওয়া দাওয়া হলো এরপরে বিদ্যা সিল্কের বিয়ে আবার ওরা এই সাইডে চলে আসছে
তো আপাতত সবাইকে টাটা বাই বাই করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম আমাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে শুধু আসার আগে দাদুর সাথে দেখা করা হয়নি কারণ দাদু খাওয়া দাওয়া করে আজকে একটুখানি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিল আর এছাড়াও বিয়ে রেকর্ডটা দিন এত অনিয়ম হয়েছিল তো দাদুর শরীরটাও ভালো ছিল না তাই আর দাদুকে ডাকাডাকি করলাম না তাই দাদুর সাথে দেখা না করেই বেরিয়ে আসতে হলো ঘুম থেকে উঠে নিশ্চয়ই আমাদেরকে খোঁজাখুঁজি করবে তো আমাদের সাথে বাবারাও যাচ্ছে তবে মা দুদিন পরে আসবে ওই আরও কিছু বাড়ির কাজকর্ম রয়েছে তো মাসিকে একটুখানি সাহায্য করে তারপরে আসবে তাহলে এখন চলুন এই শিলিগুড়ি শহরটা পুরোপুরি ছাড়ার আগে রাস্তার সাইডে দেখুন কি সুন্দর সারি সারি চা বাগান দেখা যাচ্ছে তো সেই চা বাগান দেখতে দেখতে আমরা বাকিটা পথ এগিয়ে চলি আর এখন ঘড়িতে সময় হয়ে এসেছে ওই মোটামুটি বিকেল পাঁচটা মতো ওদিকে দেখুন পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যাওয়ার আর এদিকে আমরা গাড়ির ভেতরে আমাদের সময়টা আর একটু ভালো মতো আর দ্রুত গতিতে কাটানোর জন্য এদিকে দেখুন চকলেট চিপস আরও কত কিছু একের পর এক খেয়েই যাচ্ছি আর এই সব আমার বোন নিয়ে এসেছে মামা বাড়ি থেকে এই তো একটু করে সময় যাচ্ছে আর ব্যাগের থেকে জিনিস বের করছে আর সমানে খেয়ে যাচ্ছে ও শুধু একা খায়নি ওর খাওয়ারের মধ্যে আমরাও ভাগ বসিয়েছি আবার ব্যাগের থেকে খাওয়ার জিনিস খুঁজে যাচ্ছে বারবার করে তো এইভাবে এখন খাওয়া দাওয়া করতে করতে সামনে দেখুন ডিমের কুসুমের মতো সূর্যি মামার অস্ত দেখতে দেখতে বাকিটা পথ আমরা এগিয়ে যাব আগাগোড়া শিলিগুড়ি যেতে রাস্তাঘাট বেশ ভালোই থাকে কিন্তু সমস্যাটা হয় ওই ডালঘোলায় গিয়ে ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়লে জানেন একবার শিলিগুড়ি থেকে মানে এই কলেজে পড়ার সময় বাড়ি যাচ্ছিলাম বাসে করে ওই সকাল সাতটার বাসে উঠেছিলাম ওই বাড়ি মোটামুটি দুপুর বারোটার মধ্যে ঢুকে যাওয়ার কথা এখান থেকে গাড়ি করে পাঁচ ঘন্টা মতোই লাগে কিন্তু জানেন কখন পৌঁছেছিলাম সেই বিকেল চারটের সময় আর সময়টা ছিল মে মাস মানে ওই মে মাসের গরমের মধ্যে বাসের মধ্যে মোটামুটি সাড়ে তিন থেকে চার ঘন্টা ডালখোলার ট্রাফিক আমি আটকেছিলাম ভাবুন একবার আমার মতো হয়তো অনেকেই যারা শিলিগুড়ি থেকে যাতায়াত করেন তারা এইভাবে কোনো না কোনো দিন ডালখোলার ট্রাফিক জ্যামে নিশ্চয়ই আটকে গেছেন তবে এবার এসে দেখতে পেলাম বা ভালো তো একটা বাইপাসের সুন্দর রাস্তা তৈরি করেছে আর এখন থেকে নাকি সব গাড়িগুলো এই রাস্তাতেই যাতায়াত করে বেশ ভালো হয়েছে তাহলে ওই ডালখোলার রেলগেটের ট্রাফিক জ্যামের আর মুখোমুখি হতে হচ্ছে না খুব সহজেই মনে হচ্ছে বাড়ি পৌঁছে যাব তাহলে এখন চলুন এত সুন্দর রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আবার রাস্তার সাইড দিয়ে খুব সুন্দর সুন্দর সর্ষে খেতে এখন দেখা যাচ্ছে তো এত সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করতে করতে মোটামুটি চার থেকে সাড়ে চার ঘন্টার মধ্যেই আমরা কিন্তু পৌঁছে গিয়েছি আমাদের শহর রায়গঞ্জে নিজের জায়গা নিজের শহর আর সেই শহরের চেনাশোনার রাস্তাঘাটগুলোতে যেতে বেশ ভালোই লাগে আর এখন সবার প্রথমে আমার বাবার বাড়িতে একটুখানি ঢুকব যেহেতু যাওয়ার পথে আমার বাবার বাড়িটা আগে পড়লো তাই ভাবলাম বাবা বোন আর সব যে লাগেজপত্র রয়েছে সেগুলোকে নামিয়ে দিয়ে তারপর আমরা দুজন বেরিয়ে যাব আমার শ্বশুর বাড়িতে যাব এখন না আর বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম না কালকে না হয় সকালবেলা একবার এসে বাড়ির বাকি সবার সাথে দেখা করে যাব আর এখন ওই মোটামুটি সন্ধ্যে সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা মতো বাজে বাবার বাড়িতে ঢুকলেই এখন আর একটু দেরি হয়ে যেত তাই আর ঢুকলাম না তো বাবা আর বোনকে নামিয়ে দে এখন চলেছি শ্বশুর বাড়ির উদ্দেশ্যে আর আমার দুই বাড়ির মধ্যে ওই ধরে নিন প্রায় দুটো পাড়ার ডিস্টেন্স তাই তো দেখুন মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার বাবার বাড়ি থেকে আমার শ্বশুর বাড়িতে পৌঁছে গেলাম দাঁড়ান গাড়ি থেকে এক এক করে লাগেজগুলো নামিয়ে ওপরে উঠি অনেক কটা বাজেছে অনেক তুমি 
রেখে দাও আমরা নিয়ে যাচ্ছি একবারে যাবে না আমি ধরবো ওটা সব থেকে ঝামেলা হয়েছে এই বড় ব্যাগটাকে নিয়ে ওঠা নামানো করা এত ভারী হয়েছে যাও বা শিলিগুড়িতে একটুখানি ফাঁকা হয়েছিল তার থেকে তো বেশি আরও জিনিসপত্র ভরে এখানে নিয়ে এসেছি সিঁড়িতে ওঠাতে গিয়ে ব্যাগটা পড়েও গিয়েছে একটুখানি মনে হয় ফেটে ফেটে গেল নাকি কে জানে ঠিক আছে পরে দেখা যাবে এখন তো ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে এই যে এখানে আসতে না আসতেই আমাদেরকে মিষ্টি তরকারি রুটি আরও কত কিছু খেতে দিয়ে দিয়েছে তো ওগুলোই এখন খেতে খেতে মা বাবা সবার সাথে এখন গল্প করি আর আস্তে আস্তে শাশুড়ি মা অনেক খাবার খাইয়ে দিয়েছে আজকে মনে হয় না আর রাতের খাবার খেতে হবে তবে এখন যে টেবিলের ওপর ফলগুলো দেখতে পাচ্ছেন ওই পেয়ারাটা বাদে পেয়ারাটা শিলিগুড়ি থেকে নিয়ে এসেছি আর বাকি ফলগুলো নিয়ে এসেছিলাম নেদারল্যান্ড থেকে এতদিন তো শিলিগুড়িতে নিয়ে এসে মাওয়াবাড়ির ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম কিছু নতুনত্ব ফল মাওয়াবাড়ির সবাই টেস্ট করেছে আর বাকিটা শাশুড়ি মা শ্বশুরমশাইকে খাওয়ানোর জন্য নিয়ে এসেছি যাক বাবা ফলগুলো ভালোই আছে দেখে ভালো লাগছে আর সবার প্রথমেই রোহন প্যাশন ফুডটা খাইয়েছে মাকে অতটা টক নয় কিন্তু একটু একটু টক আছে তো সেই টকটা খেয়েই মা যেভাবে চোখ মুখের আকৃতি করেছিল সেটা দেখেই আমরা হেসে ফেলেছি তোমার কমলা লেবু বাবা তো অভ্যাস আছে বাবার সেই কমলা লেবু আছে না ভাকা পিঠা নাম নেই নাম এই তো রোহনের এক ছোটবেলার বন্ধু এসেছিল তার সাথে চলেও গেল আড্ডা মারতে তো আমি এখন বাড়িতে ওই নেদারল্যান্ড থেকে চা বিস্কুট যেসব এনেছিলাম বাবার জন্য যেগুলো হাতের সামনে পেলাম ওগুলোই বাবাকে দিলাম পরে দেখতে হবে আরও কিছু কিছু জিনিস আছে সেগুলো বের করে দিতে হবে প্রথমে বাবা হাতে পেয়ে দেখছে জিনিসটা কোথায় বানানো হয়েছে বানানোর জন্য কি কি উপকরণ লেগেছে কিন্তু সব কিছু তো ডাচে লেখা তো বোঝার চেষ্টা করছেন আবার এটা নাকি আবিষ্কার করেছে যে আমাদের দেশের বিস্কুটের প্যাকেটগুলোর থেকে নেদারল্যান্ডের বিস্কুটের প্যাকেটের ওজনগুলো নাকি খুব বেশি হ্যাঁ সত্যি তো এটা ঠিক বলেছে আমি আজকেই লক্ষ্য করলাম আগে খেয়াল করিনি তো চলুন আজকে ব্লগটা এখানেই শেষ করছি 